এবার উপজেলা নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে কথার লড়াই বিএনপি প্রকাশ্যে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিলেও অংশ নিচ্ছেন অনেক নেতাই দাবি ক্ষমতাসীনদের এমন মন্তব্য হাস্যকর বলছে দলটি প্রশাসনের নির্বাচন হলে এটা কোন একটা নাটকের নভেলের নির্বাচন হলে সেই নির্বাচন দিয়ে তো কোনো অভিষ্ট পরিচিত হবে না বিএনপি প্রকাশ্যে উপজেলা নির্বাচনে বিরোধিতা করল স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে আমাদের উচ্চ পর্যায়ে যখন কেউ বলে যে বিএনপি সেখানে অংশগ্রহণ করছে সেই কথা কি যুক্তি থাকতে পারে পাবলিকের কোনো সম্পৃক্তি যে আন্দোলনে নেই সেটা কোনো আন্দোলন দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময় সঙ্গে আছে আমি নাবিলা সোহার এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ প্রায় আঠাশ হাজার হজ যাত্রীর মুজতালিফা অনিশ্চিত বিচার জটিলতায় হয়নি বাড়ি ভাড়াও জানালেন হাব সভাপতি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ মামলার কারণে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিপদে যেতে পারছেন না ডক্টর ইউনুস দাবি আইনজীবীর সাজাপ্রাপ্ত আসামির স্থায়ী জামিনের সুযোগ নেই বলছেন বাদীপক্ষ তেইশ মে পর্যন্ত বাড়ল মেয়াদ তীব্র গরমের পর রাজধানীতে স্বস্তির বৃষ্টি অচিরে তাপমাত্রা কমবে না আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসকে উড়িয়ে দিল ঝোড়ো বাতাস তিপ্পান্ন জেলায় এখনো তাপদাহ এবার উপজেলা নির্বাচনেও অংশ নিচ্ছে না বিএনপি তবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের দাবি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেও স্থানীয় পর্যায়ে দলটির অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে যদিও এমন মন্তব্যকে হাস্যকর বলছেন বিএনপি নেতারা জাতীয় নির্বাচনের পর এবার উপজেলা নির্বাচনেও অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি নেতারা আগেই এমন ঘোষণা দিলেও মঙ্গলবার বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে দলটি এর মধ্যে আট মে প্রথম ধাপের একশো পঞ্চাশটি উপজেলায় নির্বাচনের মনোনয়ন বিতরণ শেষ হয়েছে মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলনে এই নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানান নির্বাচনের বিরোধিতা করলেও বিএনপির অনেক নেতা অংশ নিচ্ছে বিএনপি প্রকাশ্যে উপজেলা নির্বাচনে বিরোধিতা করল আমাদের জানা মতে স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে মন অভ্যুত্থান থেকে লিফলেট বিতরণ আসছে এই গণ আন্দোলন তো অন্তঃশাস্য এর কোনো আবেদন পাবলিকের কাছে নেই পাবলিকের কোনো সম্পৃক্তি নেই আর পাবলিকের কোনো সম্পৃক্তি যে আন্দোলনে নেই সেটা কোনো আন্দোলন নেই এদিকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খান আবারও বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না বলে সাফ জানিয়ে দেন আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ে যখন কেউ বলে যে বিএনপি সেখানে অংশগ্রহণ করছে সেই কথা কি যুক্তি থাকতে পারে হাস্যকর কথা প্রশাসনের নির্বাচন হোক হলে এটা কোনো একটা নাটকের নভেলের নির্বাচন হলে সেই নির্বাচন দিয়ে তো কোনো অভিষ্ট পরিচিত হবে না কাজেই এখানে আমাদের যে সিদ্ধান্ত সেটা তো অত্যন্ত স্পষ্ট বিএনপির কর্মসূচি ও আন্দোলন চলমান থাকবে বলেও জানান দলটির নেতারা সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দিয়ে সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ অনেক উন্নয়ন করেছে তবে অর্থনীতি রাজনীতি ও আইনের শাসনে পিছিয়ে আছে এমন মন্তব্য করে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন সরকারের রূপকল্প দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের সমৃদ্ধি ও সুশাসন সম্মেলন নামে প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত আটলান্টিক কাউন্সিলের প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে উঠে আসে স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক এ সময় রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধির বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রত্যেক দেশই দুর্নীতি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার লড়াই করছে এ সমস্যাগুলো এড়িয়ে না গিয়ে সক্রিয়ভাবে স্বীকার এবং মোকাবেলায় সমাধান নিয়ে আসবে জানিয়ে মার্কিন দূত বলেন মধ্যমায় দেশ এবং সরকারের রূপকল্প দুই বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ঢাকার সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
the United States remains firmly committed to supporting both freedom and prosperity in Bangladesh. We will continue to explore ways to assist Bangladesh in achieving its Vision 2041 goals. Washington Thaka Shampur Gugo Bhirkorte Jiro Pratik Gubalo Janan Peter Hus. We continue to say that we are willing to go as fast and as far as Bangladesh is in deepening our relationship. Beshamurik Boide Shikshah Jokari Shongusta, United State Agency for International Development, USAID, Global Freedom and Prosperity Report, Ebong, the Asia Foundation, Jotu Habe, Atlantic Councilor Boishik Shatinota, Oshomri Tiprotibedon Prokashkore, Protibedone, Odikam Shoketre Shatinota, Bonchito category, Pochista Pichi, Aksho Choshu Titi, Deshir Mote, Bangladesh, Obusta, Aksho, Actualish Tamuhishebe, Ule Korahai. So it's a great piece of work. Shatila Sharmin, Shamashongbad, Dhaka. Dr. Mohamed Yunus is Thai Jamin Avedon Nakot Kurudetsen Adalot. Tobe Yunus Shaho, Charjun Jamin and Mia Tish, May Porjunto Bariatsen, Stromo Appeal Tribunal. Taranzi Birobijok, Target Kore, Hora Nikora Hutsatake. Palta Jababe Batipoko Bolsen, Dondo Prapto Ashami is Thai Jamin Peteparena. Dr. Mohammad Yunusir, Mamla Mane, Bitorko, Mamla Mane, Tantan Uttejona, Adalotir Hitore Chole, Kothar Lodai, Chole, Ainir Kala Mongol Baro, Stromik Tokon or Mamlai, Yunusir Hajirake Gire, Temet Hakini, Dupok Keranjibidir, Torko Bitorko, Akpok Kerabedone, Arek Pok Kerapoti, Evabe Sheshoi, Shunani. এদিন স্থায়ী জামিন চেয়ে আবেদন করেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ চার আসামি আদালত এতে সাড়া দেননি তবে জামিনের মেয়াদ 23 মে পর্যন্ত বাড়ানো হয় বলা হয় বিদেশ যেতে হলে অবহিত করতে হবে আদালতকে আদালত আপনি উপদেষ্টা আমার অন্যতম উপদেষ্টা সাতজনের একজন আপনি আসেন উনি যেতে পাচ্ছেন না বাদী পক্ষের আইনজীবী বলছেন সাজা প্রাপ্ত আসামি স্থায়ী জামিনের সুবিধা পেতে পারেন না এখন উনি নবল জয়ী কিনা সেটা আমার দেখার বিবেচ্য বিষয় না উনি সম্মানিত ব্যক্তি এটা আমার দেখার বিষয় না আমার দেখার বিষয় হলো উনি আইন ভঙ্গ করেছেন আইন ভঙ্গের দায় ওনার সাজা হয়েছে উনি সাজা প্রাপ্ত আপিলকারী শ্রমিক ঠকানোর মামলায় এবছরের 1 জানুয়ারি 6 মাসের কারাদণ্ড হয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের 28 জানুয়ারি খালাস চেয়ে আপিল করেন তিনি ওই দিনই তাকে দেয়া হয় জামিন আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা প্রায় 28000 হজ যাত্রীর মুজতালিফা যাত্রা অনিশ্চিত ভিসা জটিলতায় বেসরকারি হজ যাত্রীদের জন্য হয়নি বাড়ি ভাড়াও রাজধানী কাকরাইলে হজ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা সভায় কথা বলেছেন হাফ সভাপতি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন তিনি হজ ফ্লাইট শুরুর বাকি মাত্র 3 সপ্তাহ এখনো কাটেনি জটিলতা হজ ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ নিয়ে রাজধানীর কাকরাইলে মঙ্গলবার রাতে আলোচনা সভার আয়োজন করে হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ হাব এতে সংগঠনটির সদস্য এজেন্সিগুলোর মালিকরা অংশ নেন বক্তব্য সংগঠনের সভাপতি জানান এবার প্রায় 28000 হজ যাত্রীর মুজদালিফা অনিশ্চিত শুধু মিনা ও আরাফাতের ময়দানে যেতে পারবেন তারা আমাদের 28000 হজ যাত্রীর মুজদালিফা অনিশ্চিত তারা শুধুমাত্র মিনা আর আরাফায় যাবে মুজদালিফা তারা যেতে পারবে না এখন আমার প্রশ্ন হলো যেতে পারবে না এই স্ট্যাটাস এখনো আছে আমি আশা করি এবং আমি প্রত্যাশা করি দাবি করি তাদের এই স্ট্যাটাস যাতে আর পরিবর্তন হয় দ্রুত এদিকে এজেন্সি প্রতিনিধিদের ভিসা জটিলতায় এখনো বেসরকারি হজ যাত্রীদের বাড়ি ভাড়াও সম্ভব হয়নি বলেও জানান হাফ সভাপতি এখনি ভিসা জটিলতার সমাধান না করলে হজে যেতে পারবে না অনেকেই সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগ তার আপনি সৌদি আরবে গিয়ে হজ যাত্রীদের বাড়ি ভাড়া করার জন্য প্রথম দরকার হলো আপনার একটা ভিসা রাইট এই ভিসাটা ব্যবস্থা করে ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি এমবেসির সাথে কথা বলে যেটা ধর্ম মন্ত্রণালয় এবার যেটা ধর্ম মন্ত্রণালয় এবার এখনো পর্যন্ত হজ যাত্রীদের বাড়ি ভাড়ার জন্য যেতে যে ভিসা লাগবে সে ভিসার ব্যবস্থা এখনো করতে পারে নাই ফ্লাইট মাত্র আর আমার মনে হয় 3 সপ্তাহ পরে ফ্লাইট সৌদি সরকারের হজের রয়্যালটি ফি ও বিমান ভাড়া না কমালে হজের খরচ কমানো সম্ভব নয় বলেও জানান হাব নেতারা মাইনুল আহসান সময় সংবাদ ঢাকা তীব্র গরমের পর অবশেষে নগর জুড়ে স্বস্তির বৃষ্টি আগামী 10 দিনেও তাপমাত্রা কমবে না আবহাওয়া অফিসার এমন পূর্বাভাস উড়িয়ে দিল ঝোড়ো বাতাস 
সতেজ হলো প্রাণ প্রকৃতি তবে দেশের 53 জেলায় এখনো চলছে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ সূর্যকে হঠাৎ করেই ঢেকে ফেলল মেঘ সকাল থেকে তীব্র গরমের পর এ যেন স্বস্তির পরশ মুহূর্তে তাপদাহের প্রভাব কমে ঝড় হাওয়ায় পাল্টে গেল দৃশ্যপট তীব্র গরমে মলিন হয়ে যাওয়া প্রকৃতি আকুল হয়ে যে বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিল সেই চাওয়াই যেন পূর্ণ করলেন সৃষ্টিকর্তা নিজে থেকে বৃষ্টিতে ভিজলাম মানে খুব আনন্দ লাগতেছে বাসা অনেক অস্থির লাগে এখন বাইরে আসছি বৃষ্টি হচ্ছে অনেক বেশি ভালো লাগছে গরমে মানুষ অস্থির হয়ে গেছে গা এরকম একটা বৃষ্টি পাইছি মানে সবকিছু মিলে একটা স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলাইতে পারতেছি আমরা যদিও আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছিল অচিরেই নেই তাপমাত্রা কমার সম্ভাবনা আর কালবৈশাখীর সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেয় তারা আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা ওইভাবে নেই আগামী দুই তিন দিন তাপমাত্রা মোটামুটি যে কন্ডিশন আছে হয়তো আগামীকাল হয়তো দু এক জায়গায় কমতে পারে ওভারঅল তাপ হিট ওয়েভটা থাকবে রাজধানীতে স্বস্তির এ বৃষ্টির স্থায়িত্ব ছিল একদমই কম সেদিক থেকে তাপদাহের সংখ্যা একেবারে ঝেড়ে ফেলার সুযোগ নেই বিশ তারিখের পর থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে সেক্ষেত্রে অনেক জায়গায় চল্লিশ এপুরে তাপমাত্রা ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে তবে সকাল থেকে যারাই ঘর ছেড়ে বের হয়েছেন তাদের পড়তে হয়েছে তীব্র গরমের রোষানালে দেশের বেশ কিছু জেলায় ছিল রেকর্ড পরিমাণ তাপমাত্রা আল আমিন তুষার সময় সংবাদ ঢাকা বিশে ভরে গেছে বুড়িগঙ্গার জল দুর্গন্ধযুক্ত কালো পানিতে অস্তিত্ব মিলছে ভারী ধাতুর মৃত প্রায় নদীটির প্রাণী পানি ল্যাবে পরীক্ষায় মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ভারী ধাতুর প্রমাণ পেয়েছে সময় সংবাদ যার প্রভাবে কমেছে অক্সিজেন প্রসাদ লিমনের রিপোর্ট বুড়িগঙ্গাকে কেন্দ্র করেই এর দুপাশে গড়ে উঠেছিল নতুন সভ্যতা অথচ সেই সভ্য জগতের মানুষেরাই দিনে দিনে গলা টিপে যেন হত্যা করেছে এই নদীকে এখন এই বুড়িগঙ্গার পানির প্রতিটি ফোটা যেন বিষের কণা কিভাবে হলো আর কি বা আছে এখন এই পানিতে সেই অনুসন্ধানেই সময় সংবাদ গল্পের শুরুটা নাসির মিয়াকে দিয়ে তিন দশক হলো দার বাইছেন বুড়িগঙ্গায় এক সময় পান করলেও এখন তা স্পর্শ করতেও রাজি নন তিনি বছরের পর বছর অযত্ন আর অবহেলার মাসুল এখন এই কালো পানির প্রবাহ দুই ধারেই পাল্লা দিয়ে চলছে দূষণ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যেন একটাই সমাধান বুড়ি গঙ্গা কেমিক্যালের মাল এলডি নিয়ে এসে পরে মালটা ধুই পাউডার দিয়ে আগে পারে মালটা ধুই দুই আড়াই দশক আগে স্মৃতি হাতরে সেই বুড়িগঙ্গা ফেরত চায় দুই তীরের মানুষ এক বোতল পানি যার স্বাভাবিক পানির চেয়ে পুরোপুরি রং ভিন্ন সেই পানি নিয়ে এবার যাব ল্যাবে পরীক্ষা করতে আসলে এই পানির মধ্যে কি আছে ল্যাব টেস্টে মিলল যেন আরও ভয়াবহ চিত্র প্রতি লিটার পানিতে মিলছে পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ পিস মাইক্রো প্লাস্টিকের অস্তিত্ব আর্সেনিক পানিতে আদর্শ মাত্রা দশ মিলিগ্রাম কিন্তু এখানে প্রতি লিটারে মিলছে আটান্ন থেকে আটানব্বই দশমিক চার চার মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে ভয়াবহ ক্ষতিকর লেড দশ মিলিগ্রামের আদর্শ মাত্রা হলেও বুড়িগঙ্গায় মিলছে পঞ্চাশ থেকে ছেষট্টি মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে ক্রোমিয়ামের আদর্শ মাত্রা পাঁচ মিলিগ্রাম হলেও বুড়িগঙ্গায় মিলছে সত্তর থেকে একশো বিশ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে ক্যাডমিয়ামের আদর্শ মাত্রা তিন হলেও বুড়িগঙ্গায় তা মিলছে আট থেকে এগারো মিলিগ্রাম পর্যন্ত পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন পাঁচ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে হলেও এখানে তা নেমে এসেছে দশমিক শূন্য দুই মিলিগ্রাম থেকে এক মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে যার কারণে এই নদীতে প্রাণের অস্তিত্ব এখন প্রায় বিপন্ন এইটাকে আমি অবশ্যই বলবো বিষাক্ত পানি কারণ কি এটা দেখলেই তো বোঝা যায় আর এই পানির মাছ তো আমরা যদি মাছ থাকতো এটা দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে কিন্তু এটা কিন্তু বিভিন্ন ডিজিজ হইতো 
পরিবেশ বিদ্রা বলছেন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান কিংবা তদারকি সংস্থা কেউই বুড়িগঙ্গার এমন পরিণতির জন্য দায় এড়াতে পারবেন না তবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দিয়ে লাইফ সাপোর্ট থেকে এই নদীকে বাঁচিয়ে তোলার সময় এখনো ফুরিয়ে যায়নি যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনুমোদন নিয়ে করা আছে সেগুলো যেন তাদের ইটিপি বা এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে যেন পানিগুলোকে বর্জ্যমুক্ত করে এই নদীতে ফেলে সঠিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা গেলে পাঁচ থেকে দশ বছরেই আবারও জীবন্ত সত্তায় বুড়িগঙ্গাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলেই মনে করেন তারা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা